obesidad mórbida es una enfermedad crónico-degenerativa, muy similar a la manera en la que se desarrollan otras enfermedades degenerativas como la diabetes, la hipertensión, en la cual nos caracterizamos por tener un exceso del componente graso del organismo que genera un aumento en el peso corporal, pasando un cierto límite de índice de masa corporal para poder definirlo como mórbida. La definición de mórbida se refiere a que va a estar involucrando el deterioro de otros órganos y sistemas como el corazón, el pulmón, el riñón, el hígado que a la larga desarrollarán otras enfermedades. De ahí viene la definición de obesidad mórbida. La obesidad es una enfermedad sumamente compleja, es una enfermedad multifactorial en la cual la mayoría de la gente considera que tener sobrepeso implica que estás comiendo mucho, siendo que el exceso de calorías no es la única causa para tener obesidad. Tenemos factores genéticos, factores medioambientales, factores emocionales, factores genéticos que contribuyen al desarrollo de la obesidad. De tal manera que combatir la obesidad no es nada más dejar de comer. La obesidad mórbida es una enfermedad crónico-degenerativa que a la larga conllevará daño a los diferentes órganos y sistemas de nuestro organismo. El mejor ejemplo que podemos poner para definir cómo funciona la obesidad mórbida para el sistema de un organismo es como un coche. Si un coche está diseñado para cargar dos toneladas y le estamos metiendo cuatro, tarde o temprano nos vamos a dañar la suspensión, la transmisión, la marcha, hasta que se dañe el motor. Si esto lo extrapolamos al cuerpo, si yo estoy pesando 50 kilos más de los que debería pesar, le estoy metiendo más carga a mis articulaciones, le estoy metiendo más carga a mi riñón, a mi hígado, a mi corazón, a mis pulmones, hasta que tarde o temprano estos órganos y sistemas empiecen a fallar y empiece a aparecer enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas osteomusculares, etc. Como mencionamos, la obesidad mórbida, al ser una enfermedad multifactorial, implica un tratamiento multidisciplinario. El tratamiento ideal siempre va a ser el tratamiento médico, dieta y ejercicio. Desafortunadamente, el éxito del tratamiento médico, dieta y ejercicio es solamente del 2%. De tal manera que el 98% de las personas no van a lograr los resultados que están buscando con el tratamiento conservador. Es donde aparece el tratamiento quirúrgico que si bien es cierto no es el tratamiento ideal, es el mejor tratamiento que tenemos hasta el día de hoy para combatir la obesidad mórbida de una forma definitiva y con los mejores resultados a largo plazo al impactar todas las variables que participan en el desarrollo de la enfermedad.